కృపా వాక్యమును వినుచున్న పిల్లలందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు మరి మరలా మన మధ్యలో దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది వింటున్న ప్రతి ఒక్కరూ ఆశ కలిగి ఆసక్తి కలిగి వినాలని మనం చేస్తూ ఉన్నాను ప్రార్థన చేసుకుందాం వాక్యంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రవ్వా జీవము గల దేవాజ్యవాధిపతి నీకు స్తోత్రములైనా హృదయపూర్వకంగా నీ బిడ్డలు ఎంతమంది ఆసక్తి కలిగి వింటున్నారు వారందరి వైపు మీరు ఒక్కసారి తేరి చూడండి నాయన వారి హృదయము తెరవండి వారి అవసరతలు తీర్చండి వారి హృదయాలు నింపండి నాయన నీ వాక్యము చేత బలపరచమని మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను మీరే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు పొందమని క్రీస్తునామలు అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమె పరమగీత గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి కొన్ని మాటలు చదువుకుందాం నా తల్లి యొక్క స్తన్యపానము చేసిన యొక్క సహోదరుని వలె నీ ఉండిన ఎడల ఎంత మేలు అప్పుడు నేను బయట నీకు ఎదురై ముద్దులెడుదును ఎవరును నన్ను నిందింపరు నేను నీకు మార్గదర్శకుని అవుదును అని చెప్పి వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకని మనం అందరము దేవుని పిల్లలము వాక్యం వింటున్న వారు వాక్యం చెప్తున్న వారు అందరూ కూడా తల్లి దగ్గర స్తన్యపానము చేసే బిడ్డల వల్లే ఉండాలని మరి ఏసయ్య మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు అయితే స్తన్యపానము చేస్తున్న ప్రతి పిల్లలు ఎలా ఉంటారంటే కపటము తెలీదు క్రోధము తెలీదు కక్ష తెలీదు మనసులో విభేదములు పసి బిడ్డకు తెలీదు అందుకని మనందరము పసి పిల్లను పోలి నడుచుకుంటే దేవునికి ఇష్టమని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు అందుకని ఒక్కొక్క సంఘములో మరి స్తన్యపానము చేసే బిడ్డలు లేరంట స్తన్యపానము చేసేవారిలాగా ఉంటే ఎంతో ఆయన మాటకు విధేయులుగాను ఆయన మాటకు లోబడి ఆయన మాటకు భయపడి జీవించేవారిగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అంతేకాక అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మనం ప్రభువుకి ఇష్టముగా ఉంటామో ప్రభు చిత్తము కలిగి నడుస్తామో ఆయనకు విధేయత చూపుతామో అప్పుడు అంటున్నాడు ఆయన నేను మీ వద్దకు వచ్చి ముద్దులు ఎడుదును ముద్దులు పెడతాను అంటున్నాడు ప్రేమిస్తానంటున్నాడు ముద్దు అనగా ప్రేమకు గుర్తు దేవుని యొక్క చిత్తము కలిగినటువంటి ప్రేమ మనతో ఉంటే మనం ఆయనకి ఇష్టమై ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఉండాలి మనతో అంటే మనం ఆయనకి ఇష్టమై ఉండాలి ఆయనకి ఇష్టమై ఉండాలంటే చిన్న పిల్లల వలె నడుచుకోవటం ఆయనకి ఇష్టం కపటము లేకుండా చిన్న విషయాలే ఈనాడు చిన్న చిన్న సంఘాలు ఉండొచ్చు పెద్ద పెద్ద సంఘాలు ఉండొచ్చు ఎన్ని వేల మంది ఉన్నా ఆయన కలిగిన పిల్లలకు మాత్రమే ఆయన కృప దొరుకుద్ది ఆయన రాజ్యం కొరకు ఎవరు ప్రయాసపడగలరంటే దీనులుగా తగ్గించుకున్నవారు చిన్న పిల్లల వలె రోషము లేకుండా ఉన్నవారు చిన్న పిల్లల వలె కపటము లేకుండా ఉన్నవారు వైరము లేకుండా ఉండే పిల్లలు ఎవరున్నారు సంఘములో ఎక్కడెక్కడున్నారో ఆయా పిల్లల మీద దేవుని ప్రేమతో చెబుతున్నాడు నువ్వు చంటి బిడ్డ వలె తల్లి యొద్ద పాలు విడిచే బిడ్డ వలె పాలు తాగే బిడ్డ వలె ఉంటే ఎంత మేలు అంటున్నాడు ఎంతకాలం ఉన్నా మరి ఆత్మీయ స్థితి ఏమో చిన్నపిల్లలాగా ఉండి దేవునిలో ఎదుగుతూ ఉంటే దేవుడే మన మీద ప్రేమించి ఆయన మార్గదర్శకుని అవుతానంటున్నాడు మార్గము అనగా నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవమును అని చెబుతూ ఉన్నాడు కనుక జీవము కలిగిన మార్గములో ఎంతమందిమి మనము ఆయన పిల్లలు ఉన్నాం వాక్యం చెబుతూ ఉన్నాం వాక్యం వింటున్నాం కానీ వాక్య అనుసారంగా నడవలేని పిల్లలందరూ జీవము కలిగిన మార్గములో లేరని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది జీవము కలిగిన మార్గములో ఉండాలంటే మనము పసి పిల్ల వలె ఆయన వైపు చూడాలని ఆయన ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఒకనొక దిన ఆయన యేసు ప్రభు వారు భూలోకానికి వచ్చినప్పుడు పిల్లలందరినీ చూసి ఇట్టి వారిని నా యొక్కకు రానివ్వండి అని ఒక పిల్లని ఎత్తుకొని ముద్దు పెట్టినట్టు ఎత్తుకున్నట్టు కౌగిలించినట్టు చూపించాడు ఇలాంటి వారిదే నా రాజ్యము అని వాక్యం చలవిస్తూ ఉంది కనుక మన అందరము ఆయన వాక్యానుసారంగా నిలబడాలంటే మరి చిన్న పిల్ల వాళ్ళే ఉంటే నాకు ఇష్టమని ఇలాంటి వారిదే నా రాజ్యం అని ఆయన సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మనం ఆయన పిల్లలం సంఘములో ఐక్యత లేకుండా 
ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోకుండా కుటుంబంలో ఒకరికొకరికి నెమ్మది లేకుండా సమాధానం లేకుండా చాలామంది కుటుంబాలలో మగ్గిపోతూ దేవునికి దూరం అయిపోయిన పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు కనుక అసమాధానం కలిగించేది దేవుడు మాత్రము కాదు సాతాను అనేక రకాలుగా మనం వాక్యానికి దూరం కావటానికి దేవునికి దూరం అవటానికి వాడు దోచుకోవాలని మధ్య మధ్యలో మరి మన కుటుంబంలో అసమాధానాలు కలిగిస్తూ ఉంటాడు చిన్నపిల్లలాగా నడవనివ్వడు చిన్నపిల్లలాగా పోల్చుకొనివ్వడు చిన్నపిల్ల వాళ్ళే ఉండనివ్వడు ప్రభుతో నడవనివ్వడు వాడి కుయుక్తులు ఎరిగి వాడి అడుగుల్లో నడవకుండా వాడి యొక్క మాటకు లోబడకుండా ఎక్కడ కోపానికి చోటు ఇవ్వద్దు అసమాధానికి చోటు ఇవ్వద్దు ప్రభు వైపు చూస్తూ ప్రభు కొరకే జీవించాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది చిన్నపిల్లలైతే ఎవరైతే ఉంటారో వారికి నేను మార్గదర్శకుని అవుతానని సెలవిస్తూ ఉంది ఈ పరమగీత ఎనిమిదో అధ్యాయము రెండో వచనంలో ఆయన అంటున్నాడు నేను నీకు మార్గదర్శకుని అవుదును నా తల్లి ఇంట చేర్చుదును నీవు నాకు ఉపదేశము చెప్పుదు నీవు నాకు ఉపదేశము చెప్పుదు అంటున్నాడు ఉపదేశము చెప్పటానికి దేవునికి మానవులకు మహిమ కలిగిన మాటలు మహిమ కలిగిన క్రియలు మనతో ఉన్నప్పుడే అనేక మందికి ఉపదేశము చేయగలము కుటుంబాన్ని నడపగలము కుటుంబంలో ఉన్న మారని బిడ్డలకు దేవుని ఉపదేశము చేయగలము మారని భార్యకు మార్పు చెందటానికి ప్రార్థన చేయగలము అలాగని వినన పిల్లల్ని మార్చుకోవటానికి ఆ మార్గంను చూపగలవు కనుక ఆయన అంటున్నాడు మార్గదర్శకునిగా నీ ఎద్దుకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే నీవు నాకు ఎదురవినప్పుడు నేను నీతో ఉండి ముద్దులెడతా అనిపిస్తున్నాడు ప్రభు ఆయన దేవుడు కనుక వాక్యానుసారంగా చూస్తే మనం మరి ఇంకా కొన్ని మాటలు చదువుదాం ఎనిమిదవ వచ్చిన కూడా చూసుకుందాం ఆయన అంటున్నాడు మరొక మాకు ఒక చిన్న చెల్లెలు కలదు ఇంకా దానికి వయసు రాలేదు వివాహ కాలము వచ్చినప్పుడు దాని విషయము నేనేమి చేయదును అంటున్నాడు అందుకేనా ఆయన అంటున్నాడు కదా సంఘ కాపరి అలాగే వేదన చెందవచ్చు సంఘ కాపరికున్న బాధ్యత భారము ఎంతో వేదన ఉండవచ్చు ఆయన అంటున్నాడు వేల మంది ఉన్నా లక్షల మంది ఉన్నా కోట్ల కొలత మంది ప్రార్థనకు వచ్చినా వారిలో ఆత్మలో ఎదగలేని పిల్లలు మరి గుజ్జితనం కలిగి ఉన్నారు వాక్యం వింటున్నారు కానీ పెడ చెవును పెడుతున్నారు వాక్యానుసారంగా నడవలేకపోతున్నారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకని మాకు ఒక చిన్న చెల్లెలు కలదంటున్నాడు ఇందులో ఈ సంఘం అంట భూలోకంలో వేల మంది ఉండొచ్చు లక్షల మంది ఉండొచ్చు కానీ ఆత్మలో ఎదగలేని సంఘాలు ఆత్మ సంబంధమైన దేవుని సంబంధమైన సంఘాలు దేవునితో మాట్లాడే అనుబంధాలు లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా నాకు ఒక చిన్న చెల్లెలు కలదంటున్నాడు ఆ చిన్న చెల్లి ఎవరనగా ఆత్మలో ఎదగలేని వారు పాపం మానలేని వారు లోకం విడిచిపెట్టలేని వారు దేవునికి ఇవ్వలేని వారు దేవుని సంఘములో సమాధానము లేని వారు చిన్న చెల్లి ఎక్కడ ఎక్కడ నువ్వు పడిపోతున్నావు ఎక్కడ నువ్వు జారిపోతున్నావు ఎక్కడ నువ్వు అనుకూలంగా నడవట్లేదు అని దేవుడు మనం పరిశీలన చేస్తా ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా మాకు ఒక చిన్న చెల్లి కలదు దానికి ఇంకనూ వయసు రాలేదంటే ఆత్మ విషయంలో వయసు కావాలి ఎందుకంటే శరీరానికి మనందరికీ ఎంత వయసు ఉండొచ్చు యాభై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు చనిపోయే వయసు వచ్చిన బుద్ధి మారలేని వారు బ్రతుకు మార్చుకోలేని వారు జీవితాన్ని మార్చుకోలేని వారు ఎంతమందో బైబుల్ మర్చుకొని మరి గుడికి వెళుతూ ప్రార్థనకు వెళుతూ వాక్యం వింటున్నాం వాక్యానుసారంగా నడవలేకపోతున్నాం అందుకని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మనల్ని చూసి దుఃఖపడుతూ ఉన్నాడు ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అయ్యో భూలోకములో నా పిల్లలు ఎంతమంది ఉన్నారు నాకు ఒక చిన్న చెల్లి కలదు ఒక చిన్న చెల్లి అనగా ఆ ఒక్క సంఘములో ఎత్తుబడే గుంపులో లేకుండా ఎంతమంది ఉన్నారో ఎదగలేని వారందరూ ఒక సంఘానికి పోలుస్తూ ఉన్నాడు ఎదగలేని వారు వాక్యం విని అర్థం చేసుకోలేని వారు వాక్య అనుసారంగా నడవలేని వారు దేవునికి దూరంగా ఉన్నారని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది 
అందుకే ఆయన అంటున్నాడు భూలోకములో నేను ఎన్నో విత్తనాలు చల్లి వెళ్ళాను అయినా విత్తనాలకి తగినంత నీరు కట్టిన తగినంత రీతిగా ఫలించిన ఫలపరితంగా ఉండటానికి వీలు లేనంతగా పిల్లలు మరగుజ్జితనములో ఉన్నారు ఈ మరగుజ్జితనములో ఉన్న పిల్లలందరూ చూసి ప్రభు వారు వాపోతా ఉన్నాడు వేడుస్తూ ఉన్నాడు దుఃఖపడుతూ ఉన్నాడు అయ్యో మాకు ఒక చిన్న చెల్లెలు ఉంది దేవుని యొక్క రాక్కడ వస్తే నేనేం చెప్పాలి ఆమె విషయం నేనేం చేయాలి అని వేదన చెందుతూ ఉన్నాడు దేవుని రాజ్యము కొరకు సిద్ధపడలేని సంఘము దేవుని రాజ్యము కొరకు నడవలేని సంఘము దేవుని రాజ్యము కొరకు కట్టుబడలేని సంఘము ఎంతమంది ఉన్నారు భూలోకములో ఈ రోజున సేవ చూస్తే ఎక్కడ చూసిన విరువుగా ఏ సందును చూసిన ఆలయాలు సంఘాలు కట్టుబడుతూ ఉన్నాయి వాక్యం బోధిస్తూ ఉన్నారు టీవీల ద్వారా మరి రేడియోల ద్వారా ఎంతమందికో వాక్యాలు వింటున్నాం కానీ ఆయన అంటున్నాడు ఎంతమంది విన్నా ఎంతమంది చెప్పినా పెరగలేని సంఘం వాక్యానుసారంగా నిలబడలేని సంఘం వాక్యానుసారంగా ఎదగలేని సంఘం పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు అనుబంధం దేవుని ఆత్మ తాకిడి వారికి లేకపోవటం వలన దేవుని చిత్తము వారితో లేకపోవటం వలన దేవుడే ఆ చెల్లిని చూసి సిగ్గుపడతా దుఃఖపడతా ఏడుస్తా ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇంకొక మాట చెబుతున్నాడు మరి దానికి ఇంకాను వయసు రాలేదు ఎన్నేళ్ళు వచ్చినా ఎంత వాక్యం విన్నా ఒకవేళ బాప్తీసం తీసుకోవచ్చు రక్షణ పొందవచ్చు మారు మనసు పొందేనని చెప్పుకోవచ్చు మారు మనసుకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అని చెబుతా ఉన్నాడు దేవుడు ఎవరి నుంచి వార్తలో మరి అలాగ లోకల్ స్వార్తలో ఆ విధంగా చెప్పాడు మారు మనసుకు తగిన ఫలములు ఫలించుడి అంటుంటే ఎంతకాలం ఉన్నా టీవీ మనదే సీరియల్ మనదే వాక్యము మరి వీని కూడా మనిషి వచ్చినట్టు ఎనిమిదో వచ్చిన చెబుతా ఉన్నాడు మేము దాని విషయమై ఏమి చేయదము అది ప్రాకారము వంటిదాయనా మేము దానిపైన వెండి గోపురము కట్టుదము కవాట వంటిదాయన దానికి దేవదారు మనతో అడ్డులు కట్టుదము అని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు కదా అయ్యో చిన్నపిల్ల వలె ఉండాలని కోరుకున్నాను చిన్నపిల్లలాగా జీవితాన్ని దేవుని కొరకు అంకితము చేయలేకపోతున్నారు ఒకవేళ పెద్దవారి వలె ఆత్మలో ఎదగాలి దేవుని రాజ్యము దేవుని రాక్కడ వచ్చినప్పుడు పెండ్లి కుమారుడు రాబోతూ ఉన్నాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది పెండ్లి కుమారుడు అనగా యేసు ప్రభు వారు భూలోకానికి మరలా ఒకసారి వస్తానని పెండ్లి కుమారుడు వలె వస్తే పెండ్లి కుమార్తె వలె ఉండాలని వాక్యము ద్వారా మనకి బోధిస్తూ ఉన్నాడు ఎంతోమంది సేవకుల ద్వారా వినిపిస్తూ ఉన్నాడు వింటున్నాము కానీ అర్థం చేసుకోలేని స్థితి గుడికి వెళుతున్నాము కానీ క్రమం లేని స్థితి ప్రార్థన చేస్తున్నాము కానీ ఎలా ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు వారి వైపు చూడలేకపోతున్నాం ప్రభుతో మాట్లాడలేకపోతున్నాం ప్రభు సన్నిధిలో దేవుడు నేను కలుసుకోవాలని ఆశ నీలో దప్పిక నీలో లేదని సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభువుకి మనకి సమాధానం లేకపోతే ప్రభుతో మనకి పొందిక లేకపోతే ప్రభు రాజ్యంలో ప్రభువుని ఎలా చూడగలం ప్రభు రాజ్యంలో ప్రభుతో ఎలా మాట్లాడగలం అని వాక్యానుసారంగా మనం తెలుసుకోవాలి వాక్యానుసారంగా ఏమిటంటే ఆత్మలో ఎదగాలి ఆత్మలో ఎదిగినప్పుడు యుక్త వయసు వచ్చిన పిల్లలు ఏ విధంగా పెండ్లి కుమారుడు కోసం ఎలా ఎదురు చూస్తారో అలాగే మన ఆత్మకు వయసు వచ్చినప్పుడు ఆయన వచ్చి మనల్ని తీసుకొని పోవాలంటే ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిలో ఎదగాలని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది హేజికేల గ్రంథము పదహారో అధ్యాయము నాలుగో వచ్చిన నీ జనన విధనము చూడగా నీవు పుట్టిన నాడు నీ నావి సూత్రము కోయబడలేదు శుభ్రం ఒకటకు కడగబడలు బడను లేదు వారు నీకు ఉప్పు రాయకపోయిరి బట్ట చుట్టకపోయిరి ఈ పనులలో ఒకటైనను నీకు చేయవలని ఎవరినూ కటాక్షింపలేదు నీ అందు జాలిపడిన వాడు ఒకడును లేకపోయేను నీవు పుట్టిన నాడే బయట నేలను పారవేయబడి చూడ అసహ్యముగా ఉంటివి అని దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు హేజికెలు ద్వారా హేజికెలు భక్తుడు ఒక ప్రవక్త ఆ ప్రవక్త నోట 
పలుకుతూ ఉన్నాడు ఆత్మలో ఎదగలేదు నువ్వు పుట్టినరోజు ఎలా ఉన్నావో రక్త మడుగులో మైలు మడుగులో మరిన వస్త్రాలు లేకుండా ప్రశస్త వస్త్రాలు వేయకుండా దిగంబరిగా ఎలా ఉన్నావో అలాగే ఈ రోజున నీకు రక్షణ వస్త్రం లేకుండా పరిశుద్ధ వస్త్రం లేకుండా మహిమ వస్త్రం లేకుండా నువ్వు ఏ విధంగా ఉన్నావంటే నీకు ఉప్పు రాయకపోయేరి బట్ట చుట్టకపోయేరి మరి నిన్ను చూసినప్పుడు ఎవరు కటాక్షించిన వారు ఎవరు లేరని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కటాక్షించాలంటే దేవుడే జాలిపడి మన దగ్గరకు వచ్చాడు దేవుడే కనికరించి మనల్ని జాలి చేసుకొని మనకి ఉప్పు రాసాడట బట్ట చుట్టాడట అంటే అర్థం ఉప్పు అనగా దేవుని వాక్యం ఉప్పు అనగా దేవుని యొక్క మాట ఆయన అంటున్నాడు నీకు వాక్యం చెప్పిన వారెవరు బోధించిన వారెవరు నీకు రక్షణ ఇచ్చిన వారెవరు నువ్వు పాపములో పుట్టినప్పుడు నీ పాపములను కడిగిన వారెవడను లేడని నేనే నీ పైన జాలి చేసుకున్నాను నేనే నీ దగ్గరకు వచ్చాను నీకు ఉప్పు రాశాను బట్ట కట్టాను రక్షణ వస్త్రం ఇచ్చాను నీవు ఎదగమన్నాను నా ఎందు భయభక్తులతో ఎదగాలని నేను ఆశపడుతున్నాను అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అయితే ఉప్పు రాసాడట ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు నశించిపోవచ్చిన పాపుల కొరకే ఈ లోకానికి వచ్చాడు నశించిపోవచ్చిన వెర్రి వారి వలె ఉండకూడదని పాపములో తాకట్టులో ఉండకూడదని తాకట్టులో ఉండిపోయే మనందరం కూడా ఎందుకంటే ఆ తాకట్టు అనే పాపములో కొదువ కట్టులో ఉన్నప్పుడు దేవుడే ఆయన రక్తాన్ని సింధించి ఆయన రక్తముతో కడిగి ఉదక స్నానం చేపించి మన పాపముల కొరకు ఆయనే సులువు మీద రాను మోసి మన కొరకు మన పాపముల నుంచి విడిపించాడు విడిపించి ఖచ్చితంగా ఆయన విమోచించాడని నమ్మి ఎంతమంది విశ్వాసముతో నడుతూ ఉన్నారు నాకొక చిన్న చెల్లు కలదు దానికి ఇంకనూ వయసు రాలేదని దేవుని వాక్యం తేటగా చెప్తూ ఉంది ఎన్నేళ్ళ నుండి రక్షణ పొందిన మారు మనసు పొందిన నీళ్ళలో బాప్తీసం పొందాము కానీ మరి ఒకడు ఆత్మమూలముగాను ఒకడ అగ్నితోనూ ఒకడు నీటితోనూ రక్షణ పొందాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అందుకని ఒకవేళ నీళ్లతో బాప్తీసం పొందిన ఆత్మ పొందలేని స్థితిలో ఆత్మశక్తిని పొందుకోలేని అజ్ఞానములో ఎంతమంది వై ఆయన మాట వినలేని స్థితిలో ఉన్నాం అజ్ఞానంగా ఉన్నాం ఆయన చిత్తాన్ని నడవలేకపోతున్నాం మరుగుజ్జి స్థితిలో ఉన్నాం ఆత్మకు వయసు లేదు అవయాల అవయవాలన్నీ ఎదగలేదు అని అని చెప్తా ఆయన అంటున్నాడు కదా నీ దగ్గరకు వచ్చాను నీ పాపం నుంచి విడిపించాను నేను ఉప్పు రాశాను బట్ట కట్టాను ఇక మీదట నా కొరకు స్థానములు కలిగి ఎదగాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు ఆయన ఏం చెబుతున్నాడంటే ఇంకా విందాం ఆరో వచ్చినాం అయితే నేను నీ వద్దకు వచ్చి రక్తములో పొరులుచున్న నిన్ను చూసి నా రక్తములో పొరులి ఉన్న నీ రక్తములో పొరులి ఉన్న నీవు బ్రతుకుమని నీతో చెప్పి తిని నీవు నీ రక్తములో పొరులి ఉన్నను బ్రతుకుమని నీతో చెప్పి తిని మరియు నేల నాటబడిన శిగురు వృద్ధి అగునట్లు నేను నిన్ను వృద్ధిలోనికి తేగ నీవే ఎదిగి పెద్దదానవై ఆభరణ భూషితురాలు అవుతివి దేవగంబరివైన వస్త్రహీనముగా నున్న నీకు స్థనములు ఏర్పడను దేవునికి స్తోత్రం అయితే ఆయన అంటున్నాడు నేను నీకు బట్ట చుట్టి తిని ఉప్పు రాసి తిని నిన్ను చూడగానే నేను నిన్ను ప్రేమించి నా రక్తములో కడిగి నీకు రక్షణ ఇచ్చాను మారు మనసు ఇచ్చాను దేవునిలో ఎదగమని నీకు నీ అవయవాలని పొదిగి కావలసినంతటి మారు మనసు పొందటానికి యోగ్యత నేను కల్పించాను అయితే నువ్వెంత వాక్యానికి లోబడుతున్నావు ఈ రోజున ఎంత వాక్యములో పెరిగాం వాక్యానుసారంగా జీవిస్తున్నాం మార్పు లేని మనసుతో మారు మనసు పొందలేని స్థితి చిన్న మనసు తెచ్చుకొని మరి ఆలయానికి వెళ్లకుండా ఎన్నోసార్లు సోమర్తనంగా ఇంట్లో ఉండి ఎన్నోసార్లు మోకరిల్లకుండా ప్రార్థన చేయటమే మరిచి దేవుని చిత్తాన్ని కోల్పోతున్నాం అందుకని ఒకవేళ ఈ చిన్న చెల్లి సంగతి నేనేం చేయాలి ఈ చిన్న చెల్లిని 
ఎలా నేను దేవునికి అప్పగించాలి అని నిన్ను కనిన దైవజనుడు దుక్కుపోతా ఉన్నాడు నిన్ను సృష్టించిన నీ దేవుడైన తండ్రి ఆయన కూడా దుక్కుపడుతూ ఉన్నాడు ఏమంటున్నాడంటే అయ్యో నాకు ఒక చిన్న చెల్లి ఉంది వయసు రాలేదు రాకడ వచ్చేస్తుంది రాకడ కాలము అదే వివాహ కాలము వివాహ కాలములో ఎంతమంది ఎంతమంది వివాహ కాలంలో ఆయన మహోత్సవ కాలములో చాలలేని వారు ఆయన స్వరము పిలిచినప్పుడు వినలేని వారు ఆయన మాట్లాడితే పలకలేని వారు ఎంతమంది ఉన్నారు ఈ రోజున ఎంతమంది గుడ్డి వారందరూ చిన్న తల్లి చిన్న చెల్లితో సమానమే మరిగుజ్జి వాళ్ళతో సమానమే మరిగుజ్జి వాళ్ళు పిల్లలను ఎవరు వివాహం చేసుకోరు ఆ మరిగుజ్జి పిల్లలను ఇంటబడి ఉంటుంటే తల్లిదండ్రులకు ఎంత దుఃఖమో అంతకన్నా నేను సృష్టించిన దేవుడికి ఎంతో దుఃఖము ఎంతో వేదన ఎంతో చింత ఆయన ఓపోతా ఉన్నాడు అయ్యో నాకు ఒక చిన్న చెల్లెలు కలదు దానికి ఇంకనూ వయసు రాలేదు అయితే ఆయన అంటున్నాడు కదా మీ చిత్తము నెరవేర్చడానికి నేను అవకాశం ఇవ్వను కానీ నా రాజ్యము కొరకు ఎంతమంది ప్రయాసపడుతున్నారో నా రాజ్యము కొరకు ఎంతమంది ఎదురు చూస్తున్నారో నాకు రాకడను కనుగొనాలని ఎవరు కనిపెడుతూ ఉన్నారో అట్టి వారికే నా రాజ్యానికి హక్కుదారులు అట్టు వారికే నా రాజ్యానికి వారసులు అని చెబుతూ ఉన్నాడు ఆయన అంటున్నాడు నాకు ఒక చిన్న చెల్లు కలదు దానికి ఇంకనూ వయసు రాలేదు ఆయన అంటున్నాడు అక్షరార్థంగా కాదు అంతరార్థంగా చెబుతూ ఉన్నాడు వివాహ కాలం రాబోతుంది ఆయన రాకుడు వచ్చినప్పుడు ఈ చిన్న చెల్లి సంగతి ఏంటంటే విడిచిపెట్టుటే భూలోకములో పలు హింసలు పలు రకాల ఇబ్బందులు ఏడేళ్ల శ్రమల కాలంలో విడవబడుతూ ఉంటారు ఈ చిన్న చెల్లిని విడిచిపెట్టినప్పుడు ఆయన కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఓపోతూ ఏడుస్తున్న దైవజనుల్ని సంతోష పెట్టాలని మరి మన పక్షాన దేవునాత్మ దుఃఖపడుతుందని గ్రహించాలని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే ఆయన వాక్యానికి ఎవరు లోపడతాము అందుకే ఆయన అంటున్నాడు కదా ఎనిమిదవ వచ్చిన మరియు నేను నీ వద్దకు వచ్చి నిన్ను చూడగా ఇష్టము పుట్టించు ప్రాయము నీకు వచ్చి ఉండేను గనక నీకు అవమానము కలగకుండా నిన్ను పెండ్లి చేసుకొని నీతో నిబంధన చేసుకొనగా నీవు నా దాన వైతివి ఇదే ప్రభు అయిన యహోవ వాక్కు ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను ఎప్పుడైతే ఈ వాక్యం చెప్పి నీ పాపముల నుండి కడిగాను నీకు ఆత్మ విషయంలో శరీర సంబంధమైన పాపములను విడిపించి రక్షణిచ్చి మారు మనసు పొంది పాపక్షమాపుడు పొంది ప్రభులో నడవటానికి ఎవరైతే ఈ వాక్యం విని లోబడతారో అట్టి వారందరికీ ఆయన కృప దొరుకునుగాక ఆయన అంటున్నాడు కదా నేను మరలా వచ్చినప్పుడు ఈ వాక్యం విని ఎంతమంది అయితే సిద్ధపడతారో ఆయన రక్షణ వస్త్రము ధరించుకుంటారో మారు మనసు పొందుతారో మారు మనసుకు తగిన ఫలములు ఫలిస్తారో అట్టి వారందరి కట్ట ఆయన తిరిగి వస్తాడు తిరిగి వచ్చినప్పుడు నేను నిన్ను చూసినప్పుడు నాకు ఇష్టము పుట్టించినంతగా పెరగాలి నేను నిన్ను చూసినప్పుడు నీ దగ్గర నేను ఇచ్చిన ఆనవాళ్ళు రక్షణ వస్త్రం ఉండాలి పరిశుద్ధ వస్త్రం ఉండాలి మహిమ వస్త్రం ఉండాలి నా రాజ్యముకు చేరాలంటే నేను ఇచ్చిన వాటిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకొని ఆయనకు తల వంచి ఆయనకు లోబడి ఆయనకు భయపడాలని ఆయన వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది అంతేకాక ఆయన రాజ్యము కొరకు ఎంతమంది కనిపెడతారో ఆశ కలిగి ఎదురు చూస్తారో అట్టు కృప మరి ఆయన బిడ్డలకు దేవుడు దయచేయనుగాక అందుకే ఆయన అంటున్నాడు వివాహ కాలం రాబోతుంది ఆయన వచ్చినప్పుడు నేనేం చేయాలి అని నిన్ను కనిన రక్షణలో నడిపిస్తున్న దైవజనులు నీ కొరకు దుక్కుపడుతూ ఉన్నాడు వేదన చెందుతూ ఉన్నాడు దేవుని రాజ్యం కొరకు ఇంకా ఇష్టపడతలేదు ఇంకా తగిన క్రియలు లేవు తగినంత మారు మనసు లేదు ఈ సంఘాన్ని నేను ఎలా నడపాలి అని ఏసై కొరకు ఆయన రాజ్యము కొరకు సిద్ధపడి కన్నీరు గారుతున్న దైవజనుల్ని సంతోష పెట్టాలని మనవ చేస్తూ ఉన్నాను అంతేకాక ఆయన చిత్తం ఎరిగి ఆయన రాజ్యము కొరకు కనిపెట్టి వారందరికీ 
ఈ కృపావాక్యము ద్వారా మేలు పొందుకోవాలని మనవి చేస్తా ఉన్నాను ఆయన చిత్తము కొరకు ఎవరైతే రక్షణ లేదో వారు రక్షణ పొందాలని ఎవరికైతే మారు మనసు లేదో మారు మనసు పొందాలని ఎవరైతే ఇంకా లోక పద్ధతుల్లో నడుస్తూ ఉన్నారో ఆ పద్ధతుల నుంచి విడిపించబడాలని మరి నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను దేవుడిని వాక్యముతో నీవు నీ చిత్తము కాకుండా నీ ఇష్టము కాకుండా దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో నాటుకొని హృదయంలో ఫలించడానికి యోగ్యులుగా ఉండాలని మనం చేస్తూ దేవుని యొక్క మాటలు మీ హృదయంలో భద్రపరచబడిన గాక మీ కుటుంబాలకి మేలు కలుగును గాక మీ సంఘాలకి దీవెనకరముగా ఉండను గాక అట్టి కృపావాక్యము మీ హృదయంలో మీ వెనుకడలో దేవుడు దీవించును గాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడు మహోన్నతుడు మహాగణుడు నీ కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రవ్వా నీ మహిమ కలిగిన మాటలు వినుచున్న ప్రతి ఒక్క పిల్లలను ప్రేమించి వారి హృదయంలో ఈ వాక్యం ప్రభు వినికిడలో ముద్ర వేయమని మనం చేస్తున్నాను తండ్రి అయా నేను చెప్పుట ద్వారా కాదు నీ చిత్తము ద్వారా నీకు ఇష్టమైన రీతిలో ఎవరైతే ఉంటున్నారో వారందరినీ ప్రేమించే దేవుడు నాయన నీ వాక్యం వింటున్న ప్రతి పిల్లల హృదయమును తెరవండి నాయన వారికి మనోనేత్రములు తెరవండి ప్రవ్వ వినగల చెవులు గ్రహించగల హృదయం దయచేసి వారి వినికిడలో ఈ మాటలు ముద్రించి భద్రపరచమని మీ రాజ్యము కొరకు ప్రయాసపడే బిడ్డలుగా తీర్చిదిద్దమని ఈ చిన్ని ప్రార్థన మీ మా మా మనవులు అంగీకరించి ముద్ర వేసి భద్రపరిచి మహిమ పొందమని ఏసు పరిశుద్ధ నామలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్